നമസ്കാരം ഞാൻ സതീഷ് കുമാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ ടൂൾസും മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻസുകളാണ് അതിൽ ആസ് പെർ സിലബസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് വയറിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് വൺ എ വൺ ബി വൺ സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാമ്പ് കൺട്രോൾ ബൈ വൺ ലാമ്പ് കൺട്രോൾ ബൈ വൺ സ്വിച്ച് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്പർ വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാംസ് കൺട്രോൾ ബൈ വൺ സ്വിച്ച് ഇൻ സീരീസ് എന്നാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്പർ വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാംബ് കൺട്രോൾ ബൈ ടു സ്വിച്ച് പാരലൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്പർ വൺ എയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വൺ ലാം കൺട്രോൾ ബൈ വൺ സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി എം എം ജംഗ്ഷൻ ബോക്സും പൈപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ലാമ്പിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ സപ്ലൈസ് ഹോസ്റ്റിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മളത് വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബോക്സ് വയ്ക്കുന്നു നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് വേണം പക്ഷേ റൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സി കൺസീൽഡ് അത് ബ്ലോക്ക്ഡാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ബോട്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാഡിൽ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് സാഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സാഡിൽ ഉണ്ടാവണം മൂന്ന് സാഡിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സാഡിൽസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോക്കർ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളൊരു പെൻസിലോ പെന്നോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഹോൾസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഹോൾസും മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ പോക്കർ കൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫോൺ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ഹോൾ ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്ക്രൂസ് നേരത്തെ ചെയ്ത ഹോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഈ ലേ ഔട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വച്ച ശേഷം നമ്മൾ അതിലൂടെ ഹോൾ ചെയ്ത് ബോക്കർ കൊണ്ട് ഹോൾ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന്
ओके इधर हमारे मार्क चाहिए इधर वैन चाहिए ना इधर तो जाने वाले पोकर ही है ना ओके तो बस यार इस बात को वायरी इधर करेंगे इन्हें आठ दिन तक अपने बैंडर फ्यूज़ से नोट लेंगे वो है ना फ्यूज़ से नोट लेंगे तो हमारा लेयर उठने कारण में बोले थे ना हमारे सप्लाई सोर्स से नर्दता इधर लगा पॉइंट इधर ने स्क्रू जीगा अब बोले नोट लेंगे Apabila sahaja nak terlalu banyak, ini saya cuma niat buat ini, ini fixi ya lah. Apabila kita ada sesuatu lah, layout ini ada mana garis mana kita setai kerja niu. Ini nama kita kana, saya color wire dari mana beri kita ada red color wire, blue color wire. Ini baru red, black, blue, mohon saya jelaskan. Kalau kita makan supply source ni, kita ada satu face ini ada red, neutral ada blue, black tu ada. Kalau jangan ada ini pipe tu, jangan ini nak kalah tiupkan tu. Junction box ni kita, apa tu? Kita neutral ni, ni ada lamp ni kita, face ni ada switch ni kita. Malah tu ayam ayam itu jadi juga cerunyo. Atau tu switch itu dengan mana? Lampu lagi bawa tu ayam. Controlling tu ayam. Control tu ayam. Atau malah junction switch itu switch box itu dengan junction box seperti. Atau tu dengan malah ayam. Okay. Bagi itu yang kalian kalau malah itu cerunyo. Ini ada tu malah kebenda tu. Malah. राउंड ब्लॉक फिक्स ही आम लगा ना अरे मेरे ना तो लगाना चाहिए तो नम्बर वाले क्या है ना नेहरते तो ने लेंगे तो ना तो मार्किंग चाहिए तो बनाना चाहिए ना ऑलरेडी मैंने आपने स्क्रू चाहिए ऑल चाहिए तो ढंड कनेक्शन से लल्ला नल्ला टाइट है रीगन स्क्रू से लल्ला नल्ला टाइट है रीगन इलेक्ट्रिकल सप्लाई का तो एक टॉन्स रोटी के अंदर करी मारना और टाइट टाइट लगे लम नल्ला टाइट टाइट है ना फिक्स ही है ना इन्हें तो मगर वायरें कनेक्शन समागा न्यूट्रल वायर नम्र नहीं रे न्यूट्रल लिंक ले के फेस वायर नहीं रे फ्यूज लेके, ओके, ये बैलेंस वो अंदर वायर लो जिकने कटे देख लाये ना, तो हमारे जंक्शन बॉक्स ना करते हैं कि वाली चीज, अब डे फ्री है किन्हर तो ना, अब डे हमारे तो मैक्सिमम अगर जाते हो तो क्योंकि हमारा सरकार डाउ, मेरी कि हम बैलेंस वायर कटे देख लाये इधर, ओके, इन्हें हम अगर स Rantai rantai terminal ni ada, adi central ni kanan dah ini terminal ni ada, nama kita face wire ni ada kan dah, tarat tarat terminal ni nama kita out out wire ni ada. Okay, ni ada per red wire ni nama kita switch ni central point ni ada, adi nama kita face ni nama kita central point ni ada, blue wire ni nama kita out tarat terminal ni ada, nama kita connection ni ada. Apa nama kita connection ni ada, nama kita ni ada. Order fix ya, tu boleh. Especially kalau kita nak transport, kita boleh fix ya kerjanya. Ini mungkin order fix ya, order fix ini mungkin kita mungkin 
അതിനെതിരെയുള്ള സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആയാലും ഫ്യൂസിൻ്റെ ആയാലും ഹോണറിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാം വയറ് തിരിച്ച് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഡിസ് ഡിസ്പാനിൽ ചെയ്ത് തിരിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രൂസ് എല്ലാം തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറ്റ് കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് അല്ല ഇത് പോയാൽ അതുകൊണ്ട് ഹോൾഡോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചോളോ കൂടി കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഹോൾഡർ ഫിക്സ് ചെയ്തു നമുക്കിത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ബ്ലോക്കിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം വയർസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് പുറത്തൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വയർ കോഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിലും രണ്ടും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ നമുക്ക് എർത്താണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഫേസ് നോട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോട്ടിൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ നോട്ടർ ലിങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കും ബ്ലാക്ക് വയർ റെഡ് വയർ നമ്മൾ നേരെ ഫ്യൂസിലേക്ക് കൊടുക്കും ഫേസ് വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം സപ്ലൈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റർ കൊണ്ട് സപ്ലൈ കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇൻകാൻസൻ ലാമ്പ് നമ്മൾ ഹോൾഡറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു പവർ ഓൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനകത്ത് ആകെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസേ ഉള്ളൂ എസ് ഓൺ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ എസ് പി എസ് ടി ഓൺ ലൈറ്റ് ഓൺ എസ് പി എസ് ടി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് റിവർ ഇത് ഡിസ്പാൻഡ് ചെയ്യണം കളക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്തു അത് നേരെ തിരിച്ചു വരിക സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്തു ദെൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്തു കോഡ് വയർ റിമൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫ്യൂസ് വയർ റിമൂവ് ചെയ്തു ബൾബ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഊരിയെടുക്കുക കണക്ഷൻ സെല്ലർ റിമൂവ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുക ലേ ഔട്ട് സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എഴുതുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളതെല്ലാം അതായത് എയിം പ്രൊസീജിയർ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്കോർഡ് ടൂൾസ് റിക്കോർഡ് ഇതെല്ലാം എഴുതുക എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തുക എയിമും അല്ല നമ്മൾ ലേ ഔട്ടും കണ്ടീഷൻസും കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം മാത്രം വരയ്ക്കുക സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നെക്സ്റ്റ് പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്സ് പോവുക റൈറ്റിംഗ് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പോവുക അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടും ലാസ്റ്റിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എയിം എന്താണ് ടു ഡിസൈൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് വയറപ്പ് എ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് വൺ ലാമ്പ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ വൺ സ്വിച്ച് by using PVC conduit wiring system ini namaga by uh, as per the given layout and conditions okay ini namaga 
നിങ്ങൾക്ക് ലേ ഔട്ടും കണ്ടീഷൻസും തന്നിരിക്കും ഒരു കണക്ഷൻ ഡാങ്ക് തന്നിരിക്കും അത് വെച്ചത് ഈ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ഡാങ്കറെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലാണ് ആ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയിമിൻ്റെ ടെൻസ് അതുപോലെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ടു ഡിസൈൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഡിസൈൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആൻഡ് വയർഡ് അപ്പ് എ സർക്യൂട്ട് അല്ല ദ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഡിസൈൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആൻഡ് വയർഡ് അപ്പ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് വൺ ലാം കൺട്രോൾഡ് ബൈ വൺ സ്വിച്ച് ബൈ യൂസിംഗ് പി വി സി കോൺട്യൂട്ട് വയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആസ് പെർ ദ ഗിവൺ ലേഔട്ട് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി അപ്പോൾ ഇത്രയായപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതിലെ എയിമിലും റിസൾട്ടിലും വരുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ആ നെയിം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്